நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஸ்லோ ஆகலாம் திடீர்னு வேகமாக வரலாம் திடீர்னு கால் சுருக்கிக்கலாம் உட்காந்துக்கலாம் ஆனாலும் இந்த ஓட்டம் முடியாது எப்போ முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஓடி நம்ம எப்போ ஓடி முடிக்கிறோமோ அப்போ தான் இந்த ஓட்டம் முடியும் கத்துடை பர்சனாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் என்னுடைய ஜபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாட்களிலும் கூட நீங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சந்தோஷமா இருக்கும்படி ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தும்படி சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்கும்படி நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் கர்த்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்களை நினையுங்கள் இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் இதோ உலகத்தின் சதா நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் நம்முடைய படகில் இருக்கிறார் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறார் நம்மோடு கூட நம்முடைய ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீர்கள் தொடர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களே நீங்களே உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள் தேவன் உங்களை பலப்படுத்துவாராக கிறிஸ்து இந்த நாட்களில் நம்மை பலப்படுத்துவாராக தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துவாராக என்று சொல்லி இந்த நாளிலும் கூட நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்னோடு கூட நீங்களும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படி உங்களுக்கு நான் ஆலோசனை சொல்கிறேன் வாசிப்போம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த அந்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நான் லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் அவர் மாத்திரமல்ல நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற லக்கை நோக்கி தொடரும்படி அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் கத்துடைய வார்த்தைக்கு உள்ளே போவதற்கு முன்பதாக ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன் அது என்ன காணொலை சுந்தரிப்போம் என்ற தலைப்பில் நான் கர்த்துடைய வார்த்தையை போய்த்து வருகிறேன் ஆகவே இன்றைக்கு அந்த காணொலை பற்றி ஒரு சில முக்கியமான காரியங்களை உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன் பேசினவைகளே அல்ல வேறே காரியங்கள் இதுவரைக்கும் நான் என்ன சொல்லி வந்தேன் என்று சொன்னால் தேவன் தன்னுடைய மக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் அப்படி கொண்டு வந்த மக்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான ஒரு தேசத்திற்கு நேராக தேவன் அவர்களை வழி நடத்தினார் காரணம் என்ன அந்த மக்களுக்கு தேவையான எல்லா நன்மையான காரியங்களும் ஆசிர்வாதங்களும் தேவன் அந்த தேசத்தில் வைத்திருந்தபடினால் அந்த தேசத்திற்கு நேராக அவர்களை வழி நடத்தினார் என்று சொல்லி நான் எல்லா வாரங்களிலும் அதை ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக சொல்லி வந்தேன் அது வந்து நாணயத்தின் ஒரு பகுதி தான் காணானை பற்றிய ஒரு ஒரு காரியம் தான் அது ஆனால் காணானை பற்றிய இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை நான் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் அதாவது காணான் தேசம் கொடுக்கப்பட்டதோட நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது அந்த திட்டம் என்ன என்று சொன்னால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தேசங்களும் என்ன பண்ண வேண்டும் அந்த ஒரு தேசத்தை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் இப்படி கூட சொல்லலாம் அதாவது தேவனுடைய மகிமை என்ன பண்ணினார் தேவன் அந்த தேசத்தில் வைத்தார் தேவன் யார் அவருடைய பரிசுத்தின் மேன்மை என்ன தேவன் தன்னுடைய மக்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த பரிபூர்ணம் என்ன தேவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற அந்த சமாதானம் என்ன என்று சொல்லி அது மட்டுமல்ல பல்வேறு விதமான வழிபாடுகள் இருக்கிற இந்த உலகத்தில் ஒரு மெய்யான தேவனை தெரிந்து கொள்வது என்ன என்று சொல்லி அவருடைய மக்களை ஒரு சோக்கேஸ் போல இந்த உலகத்திற்கு அவர்களை ஒரு மாதிரியாக அவர் காண்பிக்க விரும்பினார் அந்த தேசத்தில் ரொம்ப மெஜாரிட்டியான பீப்புள் அல்ல அவங்க நம்ம சொல்கிறது போல் மைனாரிட்டி கொஞ்சம் மக்கள் ஒரு கொஞ்சம் மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த கொஞ்சம் மக்களை அந்த தேசத்தில் கொண்டு போய் வைத்து அவர்களுக்கு என்ன கொடுத்தார் ஒரு உடன்படிக்கையை கொடுத்து அவர்களுக்கு உடன்படிக்கை பட்டி அவர்களுக்கு விருத்த சேதனம் அவர்களுக்கு பஸ்காவின் நியமனங்கள் என்று சொல்லி முழுவதும் தேவனோடு அவருடைய மகிமைக்காக அர் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு தேசமும் அதே போல தேவனுக்காகவும் அவருடைய மகிமைக்காகவும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் கூட்டத்தையும் இந்த முழு உலகத்திற்கும் தேவன் காண்பிக்க விரும்பினார் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் அந்த தேசத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் அன்றைக்கு தேவன் அந்த தேசத்தின் மூலமாக தன்னுடைய மகிமையை எப்படி காண்பிக்க நினைத்தாரோ அப்படி இன்றைக்கு ஒரு தேசத்தின் மூலமாக அல்ல ஒரு தனி நபராகிய கிறிஸ்து இயேசு என்பவர் மூலமாக தேவன் தம்முடைய மகிமை இன்றைக்கு இந்த உலகத்திற்கு காண்பிக்க விரும்புகிறார் அதை வெறும் கிறிஸ்து என்ற அந்த ஒரே ஒரு குமாரன் மூலமாக மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய உங்கள் மூலமாகவும் என் மூலமாகவும் நம்மையும் அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் தெரிந்து கொண்டு 
கிறிஸ்துவின் மகிமையை கிறிஸ்துவுக்காக மாத்திரம் அல்ல தேவன் தம்முடைய மகிமையை இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்து அதை இந்த முழு உலகத்திற்கும் காண்பிக்க விரும்புகிறார் ஆகவேத்தான் நாம் காணனை சுந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த போதனைக்கு நான் தலைப்பு கொடுத்தேன் அப்போ நம்ம வந்து வேறே பாலிசி உடையவர்கள் இந்த உலகத்தின் பாலிசி அல்ல யாருக்கு எடுத்து யாரை முன்னேறலாம் யாரை கீழே தள்ளி நம்ம முன்னுக்கு வந்துடலாம் இது வெறும் வேலைஸ்தலத்தில் மட்டும் நடக்கிற காரியம் இன்றைக்கி நினச்சிக்காதீங்க ஊழியங்களிலே இன்றைக்கி நடக்கிறது ஒரு சில ஊழியங்களை கெடுத்து நான் நல்ல அந்த இடத்த பிடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி கிறிஸ்தவம் போய் கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அந்த பாலிசி இந்த உலகத்தில் வேணால் செல்லலாம் ஒழிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல நாம் வேறே உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர் சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் இன் ஹெவன் என்று பவுல் எழுதுகிறார் அப்போ அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய திட்டம் அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய பாலிசி அதன்படி வாழும்படி நம்ம தேவன் அழைத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நம்மை வந்து ஒரு சோ கேஸாக ஒரு சோ பீஸாக கர்த்த நம்மை இந்த உலகத்திற்கு காண்பிக்க விரும்புகிறார் என்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் தான் நம்மை தொடர்ந்து இந்த ஓட்டத்தில் ஓட செய்யும் ஆகவே இப்பொழுது நான் வசனத்திற்குள் போவோம் இங்கே நான்கு காரியங்களை பார்க்க முடிகிறது ஒன்று என்ன ஒரு இலக்கை தேவன் வைத்திருக்கிறாராம் அந்த லக்கை நோக்கி அவர் தொடர்கிறார் ஒரு கோல் இருக்கிறது ஐ பிக்ஸ் மை ஐஸ் ஆன் த கோல் என்னுடைய கண்களை அந்த கோல் அல்லது அந்த லக்கின் மேல் நான் பதித்து இருக்கிறேன் ரெண்டாவது என்ன அந்த லக்கை நான் நோக்கி ஓடும் பொழுது நம்பிக்கை இல்லாமல் ஓடப்போவதில்லை காரணம் அதற்கு ஒரு பந்தய பொருள் இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே நீங்கள் யார் எந்த பந்தயத்தில் கடந்து கலந்துக்கிட்டாலும் அவங்க கலந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு இதான் ப்ரைஸ் இந்த பரிசு பொருள் காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி அப்படியே ஒரு வெறுமனே நானும் நீங்களும் ஓடும்படியாக அல்ல நாம் ஓடுகிற ஓட்டத்திலும் தேவன் நமக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வைத்திருக்கிறார் ஒரு பந்தய பொருளை வைத்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த அழைப்பு சாதாரணமான அழைப்பு அல்ல இந்த அழைப்பு பரலோக தேவனுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது அப்போ காலிங் என்று ஒன்று இருக்கிறது அது வெறும் ஊழியர்களுக்கான அழைப்பு மாத்திரமல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு அழைப்பை வைத்திருக்கிறார் அதைத்தான் இன்றைக்கு நான் பேச போகிறேன் அடுத்த காரியம் என்ன இது எல்லாவற்றையும் தேவன் வெளியே அல்ல கிறிஸ்து இயேசுக்குள் வைத்திருக்கிறார் அந்த அழைப்பு அந்த பந்தயம் எல்லாமே கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே அல்ல கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நாம் அந்த ஓட்டத்தை ஓடும்படியாக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலிருந்து நான் கொஞ்சம் பேச விரும்புகிறேன் தேவன் அவருக்கு ஒரு நோக்கத்தையும் லக்கையும் வைத்திருந்தார் தன் குமாரனுக்கு அந்த நோக்கம் என்ன ரிடம்ஷன் என்னும் மீட்பு என்னும் திட்டத்தை தேவன் தன் குமாரனுக்கு வைத்தார் அந்த தேவனாகிய கர்த்தர் பிதாவாகிய தேவன் தனக்கு வைத்த அந்த கோல் அல்லது அந்த லக்கை தேவகுமாரனாக இயேசு பரிபூர்ணமாக பர்ஃபெக்டாக ஓடி அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தார் என்று பார்க்குறோம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஓட முடியாத ஒரு ஓட்டத்தை அவர் நமக்காக ஓடி இருக்கிறார் தனக்காக அல்ல உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நம்முடைய பட்சத்தில் அவர் நமக்காக ஓடி அந்த ஓட்டத்தை ஜெயித்திருக்கிறார் அதுதான் ஒரு கிரேட் நியூஸ் இந்த காலவில் நமக்காக அவர் ஓடி இருக்கிறார் வாசிப்போம் எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நமக்கு முன் ஓடினவராகிய இயேசு மில்கிசதேக்கின் முறைமையின்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் நமக்காக அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறாராம் அப்போ நம்ம அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அவர் நமக்கு முன்னோடினார் அல்லது ஃபோர் ரன்னர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ முன்னாடி ஒருத்தர் ஓடியிருக்கிறார்னா அவருக்கு பின்னாடி ஒரு சிலர் ஓடப்போகிறார்கள் என்று அர்த்தம் இந்த ஃபோர் ரன்னர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு நான் போய் ஆங்கிலத்தில் அர்த்தம் பார்த்தா அதில் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எ சைன் ஆர் வார்னிங் ஆஃப் சம்திங் டு கம் ஒரு அடையாளம் அல்லது ஒரு எச்சரிப்பு இதை போல இன்னும் சில காரியங்கள் வரப்போகிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக அவர் ஓடி இருக்கிறார் ஆகவே தான் பிசாஸ் என்ன பண்ணினான் அவர் ஓடிவிடக்கூடாது என்று சொல்லி அவரை எப்படியாவது கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி முட்டாள்தனமாக யோசித்தான் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணினார் ஜெயமாக ஓடி அவர் முடித்திருக்கிறார் எப்படி முடித்தாராம் அவர் அந்த ஓட்டத்தில் ஓடி திரைக்குள் அவர் பிரவேசித்திருக்கிறாராம் என்ன திரை தேவனுடைய சமூகத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும் அதற்கு முன்னே இருக்கிற இடத்திற்கும் ஒரு திரை இருந்தது ஒரு கனமான திரை அந்த திரைக்குள்ளே எல்லாருமே போக முடியாது காரணம் என்ன அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தான் தேவன் வாசம் பண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் 
அந்த தேவன் வாசம் பண்ணின அந்த ஸ்தலத்திற்குள் பாவியாகிய மனுஷனால் போக முடியவில்லை ஆகவே என்ன பண்ணினார் இந்த இயேசு அந்த திரைக்குள் ஓடி இருக்கிறார் நமக்காக அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார் அப்போ அந்த திரைக்கு பின்னே இருப்பது என்ன அங்கே தேவன் இருக்கிறார் தேவனுடைய பிரசன்னமே இருக்கிறது அந்த ஓட்டத்தை அவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஓடி இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் தேவன் இல்லையா அவர் அந்த பிரசன்னத்துக்குள்ளே ஓட வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் தேவன் அவர் தேவன் தேவனுக்கு சமமானவர் அவர் பரலோகத்தில் தான் இருந்தார் ஆனாலும் மாம்சரூபம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் மாம்சரூபமாக உங்களுக்கு ஒப்பானவராக எனக்கு ஒப்பானவராக மாறி ஒரு மனுஷனாக அந்த ஓட்டத்தை ஓடியிருக்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அவர் மனுஷனாக அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடித்து என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார் அப்போ அவர் பிரவேசித்தது மாத்திரமல்ல அவர் மூலமாக நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு அந்த திரைக்குள் பிரவேசிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை அவர் நமக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஓட்டம் வந்து ஒரு சாதாரண ஓட்டம் அல்ல அந்த ஓட்டத்திற்காக அவர் நிறைய காரியங்களை செய்ய வேண்டியது இருந்தது நம்மை நேசித்தது நிமித்தம் உங்கள் மேலும் என் மேலும் இருந்த அன்பு நிமித்தம் அவர் அந்த ஓட்டத்தை நமக்காக ஓடினார் எப்படி பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அப்போ அவர் அந்த ஓட்டத்தை ஓடும்போது சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று அவர் அவமானத்தை எண்ணாமல் ஓட வேண்டியதாக இருந்தது தான் யார் தனக்கு இப்படிப்பட்ட அவமானங்கள் ஏற்படுகிறதே என்பதை அவர் கொஞ்சம் கூட எண்ணாமல் பொருட்படுத்தாமல் சிலுவையை சகித்து அந்த ஓட்டத்தை ஓடியிருக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் நீங்களும் நானும் ஓட முடியாத அந்த ஓட்டத்தை அவர் உங்களுக்காக எனக்காக அவர் ஓடி முடித்திருக்கிறார் என்று அங்கே பார்க்குறோம் அப்போ பின்னால் அநேகர் வரப்போகிறார்கள் முன்னோடியினவராகிய இயேசு என்று நாம் பார்க்குறோம் எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளுக்குமான ஒரு பொதுவான அழைப்பு நீங்களும் நானும் எல்லாருமே ஒரு ஓட்டத்தை ஓடி அந்த நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே அந்த மகா பரஸ்தலத்துக்குள்ளே தேவனோடு கூட வாசம் பண்ணும்படியாக இப்பொழுதே தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கும்படி நமக்கு ஒரு வழியை இயேசு உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமான பொதுவான ஒரு அழைப்பு ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் இது வெறும் ஊழியக்காரர்கள் மாத்திரம் அல்ல ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தனிப்பட்ட விதத்தில் தேவன் ஒரு அழைப்பை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய அழைப்பு என்ன என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அதை பற்றிய தெளிந்த சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் வெறும் ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்படுவது மாத்திரம் அழைப்பு அல்ல தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு என்னும் அவர் ஓடின ஓட்டம் அவர் நமக்காக ஜெயித்தது அதுவே அவரை திருப்திப்படுத்தியது அது மட்டுமல்ல தேவன் இன்னும் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் தான் அழைத்த முன்குறித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் ஓடி வெற்றி பெறுவதை பார்த்து சந்தோஷப்பட விரும்புகிறார் அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருடைய வாழ்க்கையிலும் என்ன பண்ண வேண்டும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சத்துருவை தோற்கடிக்க வேண்டும் உங்கள் மூலமாகவும் என் மூலமாகவும் அவன் தோற்கடி தோற்கடிக்கப்படுவதை பார்த்து தேவன் சந்தோஷப்படுகிறார் காரணம் என்ன இன்னும் அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது இன்னும் அவன் டைம் முடியலை இல்லையா ஏசு அவனை அவனை வந்து அவனை வல்லமையற்றவனாக அவன் வல்லமையெல்லாம் உரிந்து கொண்டு அவர் வெற்றி பெற்று விட்டார் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் தன்னுடைய தந்திரத்தின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு எந்த வல்லமை கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் அவனுடைய தந்திரங்களையும் கூட நீங்கள் நானும் ஜெயித்து நம்ம ஜெயிக்கிறோமே அந்த ஜெயம் வந்து தேவனுக்கு எண்ணத்தை கொடுக்கறது என்று சொன்னால் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது அப்போது அதை தேவன் விரும்புகிறார் தன்னுடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகளுடைய வெற்றியில் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் கழி கூறுகிறார் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஓட்டமாக இருக்கிறது பரலோக ராஜ்யத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம ஓட்டத்தை எப்படி ஓடுவோம் பவுளை போலவே நாமும் சந்தோஷமாக ஓடுவோம் எப்படி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலையும் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் அவர்களுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களாலே பூர்ண பூர்ணப்படுத்துகிறது அவருக்கு ஏற்றதாக இருந்தது நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அதற்காக தான் இயேசு அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தார் என்று பார்க்குறோம் அப்போ அநேக பிள்ளைகள் மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பது என்பது சும்மா நீங்கள் உங்களையும் என்னையும் 
மறுத்த பிறகு பரலோகத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறதற்காக இந்த ஓட்டம் என்று சொன்னால் அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காது ஆனால் தேவன் என்ன விரும்புகிறார் நீங்கள் வேத வசனத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் நான் முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ என்று எழுதியிருக்கிறது த ஓவர் கம்மர்ஸ் யார் மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் நாம் ஜெயம் பெறுகிறவர்கள் அப்படி உங்களுடைய என்னுடைய ஜெயத்திலும் தேவனுக்கு ஒரு அலாதி பிரியம் இருக்கிறது அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு ஜெயங்கொள்ளுகிறன் எவனோன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறார் அவனுக்கு நான் என்னத்தை கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஓட்டம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்சிக்கப்பட்டோம் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது ஞான ஸ்நானம் எடுத்தோம் ஏதோ கோயிலுக்கு போனோம் வாழ்ந்தோம் செத்து போனோம் பரலவும் போயிட்டோம் இதில் ஒன்று இதில் ஒரு பெரிய காரியம் ஒன்றுமே இல்லை திஸ் இஸ் நத்திங் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் தேவன் என்னை குறித்து ஒரு நோக்கம் வச்சுருக்கிறார் ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கிறார் ஒரு சித்தம் வச்சுருக்கிறார் அதில் நான் நல்லா ஓடணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு ஓடும்போது கட்ட நமக்கு கிருபை செய்கிறவராக இன்னும் அதிகமான கிருபை கொடுக்குறவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஓகே இதை இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் இந்த ஓட்டத்தில் எப்படி நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி அதாவது நீங்கள் நானும் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய முதலாளி என்ன பண்ணுறாரு நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க உங்களே என்னையும் அவர் சூஸ் பண்ணுறாரு சூஸ் பண்ணி அவர் நம்மகிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பா நான் உன்னை நம்புகிறேன் உன்னை நம்பி நான் ஒரு பொறுப்பை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க போகிறேன் அநேகர் இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒன்றை நான் நம்பி இந்த பொறுப்பை கொடுக்குறேன் காரணம் உன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நீ இந்த காரியத்தை நல்லபடியாக செஞ்சு முடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மேலே சந்தோஷப்பட்டு நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குறாரு அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை நம்பி நம்ம முதலாளி இந்த பொறுப்பை கொடுக்குறாரு நம்ம எம்டி இதை இந்த பொறுப்பை கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக அதை செய்து முடிக்க தேவையான எல்லா காரியத்தையும் நம்ம முழு முயற்சியோடு கூட செய்வோம் அது மட்டுமல்ல இன்னும் நம்மள நம்ம நம்ம நல்லா எக்யூப் பண்ணிப்போம் இன்னும் அதை எப்படி நம்ம பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான காரியங்களை சில வேலைகளை படிக்கலாம் அல்லது நம்மளை நம்மளே எக்யூப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை அவர் நம்பி இருக்கிறாரே அவர் சந்தோஷத்தோடு கொடுத்துருக்கிறாரு என்று சொல்லி அதை ஒரு சந்தோஷத்தோடு செய்யணும் அப்படி செய்யாமல் வேறு வழியே இல்லை என்னமோ எந்த அளவில் கொண்டாந்து இந்த ஆள் போட்டுட்டாருப்பா சரி என்னால் முடிஞ்சது நானும் செய்கிறேன் அப்படி செய்யும் போது அதை நல்லா செய்ய முடியாது ஒரு உற்சாகத்தோடு கூட சந்தோஷத்தோடு கூட இதை என்ன நம்பி எங்கள் எம்டி கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த கோலை நம்ம நிறைவேற்றிட்டு அவர்கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார் அவரும் சந்தோஷப்படுவார் அப்போ நம்மளை நம்பி கொடுக்குறவருடைய சந்தோஷமும் நம்ம அதை ஏற்று சந்தோஷத்தோடு செய்கிற ரெண்டு பேருடைய சந்தோஷத்தை நிமித்தம்தான் அந்த காரியம் எப்படி இருக்க போகிறது மிகவும் சிறந்த ஒரு காரியமாக இருக்க போகிறது அப்படி தான் பவுல் அங்கே சொல்கிறார் அதாவது பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் இப்படி பா பார்க்குறோம் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தெரிந்தவனானேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் என்று எழுதுகிறார் பிடிக்கப்பட்டேன் ஒரு வார்த்தை எங்கள் எழுதி இருக்கிறது கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ என்னமோ அவர் என் மேலே ஒரு ஆசை வைத்தார் தேவன் என் மேல் பிரியம் வைத்தார் நான் தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு அவர் என் மேல் பிரியம் வைத்தார் பவுளை வந்து எதுக்கு தெரிந்தெடுத்தார் புறஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார் அப்போ அவர் எப்படி தொடர்றாருனா ஆசையாய் தொடர்கிறேன் அவர் என் மேலே எந்த ஆசை வச்சு கொடுத்தாரோ அதே விதமான ஆசையோடு கூட நானும் என்ன பண்ணுகிறேன் இதை தொடர்கிறேன் ஆனால் இது வந்து அண்டர் ப்ராக்ரஸில் தான் இருக்குது தேவன் அழைத்த இந்த ஓட்டத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் அடைந்த ஆயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேர்ணவனானேன் பர்ஃபெக்டாக இதை நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் அப்படி என்று எண்ணாமல் எப்படி எண்ணுகிறோம் என்பது முக்கியம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் என்று அங்கே அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஒன்று தீமத்தையோ ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு முதல் பதிமூணு வசனங்கள் அதில் பன்னெண்டாம் வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கிறேன் என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடினால் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அப்படி தான் கர்த்தர் என்ன நினைச்சார் என்னை உண்மையுள்ளவன் நினச்சிட்டாரு என் மேலே ஒரு ஆசை வச்சு இந்த கோலை எங்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு அப்
நீங்களும் நானும் இந்த ஓட்டத்தை நல்லபடியாக ஓடி முடிக்கணும்னா விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு வேதம் கொடுக்கிற திறவுகோல் என்ன பவுருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து பார்க்கலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலிருந்தும் பார்க்கலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எதை நாம் பார்க்கிறோமோ அதை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாமும் செய்யும்படி தேவன் விரும்புகிறார் வாசிப்போம் சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி அப்புறம் தான் இந்த வசனம் வருகிறது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரமழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் இந்த ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த கோல் அல்லது லக்கை ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடணும்னா அதற்கு என்ன தடை வரும் அந்த தடையை நம்ம நினைக்கக்கூடாது என்று இங்கே வேதம் சொல்கிறது பின்னானவைகளை நாம் மறந்துவிட வேண்டும் கடந்த காலத்தை நாம் மறந்துவிட வேண்டும் அப்படி தான் அவள் சொல்கிறார் இப்படி சொல்லலாம் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா என்னுடைய கடந்த காலம் அல்லது நான் யார் என்று சொல்லி எனக்கு எவைகள் அடையாளத்தை கொடுத்ததோ அது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அது நெகட்டிவாக இருக்கலாம் உங்களை பற்றிய நல்ல காரியங்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களை பற்றிய தவறான காரியங்களாக இருக்கலாம் இப்படி கூட சொல்லலாம் உங்கள் மாம்சத்தினால் உண்டான நம்பிக்கை உங்கள் மாம்சத்தின் மேல் இருந்த எந்த நம்பிக்கையினாலும் இந்த ஓட்டம் தடைபடாமல் இருக்கும்படி நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே பவுல் எழுதுகிறார் என்னுடைய கடந்த காலம் என்னுடைய பின்னானவைகளை நான் மறக்க வேண்டும் மறந்து போகிறதுனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நம்ம மறிக்கும் வரைக்கும் எதுவுமே நம்ம வாழ்க்கையில் மறந்து போகாது எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ மறந்து போகிறதுனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை தாக்கக்கூடாது ஒரு காரியம் ஏதோ ஒன்று எனக்கு ரொம்ப வேதனையான ஒரு சம்பவம் என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குன்னு வச்சுங்க அதை பற்றிய நினைவு காலையில் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் எந்திரிச்சோன தான் இந்த மாதிரி நினைவுகள் வந்து பிசாஸ் கொண்டு வருவான் நீ இப்படி இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வழியாக நீ போனியே அப்படின்னு அந்த படத்தை அவன் ஆன் பண்ணி அந்த என்ன சொல்கிறது டைட்டில் போட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்ணினோம் அவன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லை டைட்டில் ஓடுதுன்னு கொஞ்சம் நேரம் என்னென்னலாம் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பழைய படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்மளால் உற்சாகமாக இருக்க முடியாது அப்போது நம்ம எதுவுமே மறந்து போக மாட்டோம் ஆனாலும் அந்த சம்பவங்களை உட்காந்து என்ன பண்ணக்கூடாது தியானிக்கக்கூடாது அதில் டைம் ஸ்பெ செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படி அந்த பழைய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு உணர்வுகளில் கலக்கிற அளவுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருப்பது தான் பின்னானவைகளை மறப்பது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அது வந்து நல்ல காரியமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கெட்ட காரியங்களாகவும் இருக்கலாம் பவுல்ட்ட ரெண்டுமே இருந்ததுன்னு பார்க்குறோம் பவுளுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டுமே இருந்தது பவுளுடைய வாழ்க்கையில் பிற்போக்காக இருந்த காரியங்கள் என்ன அதை நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் ஒன்றுத்தி மூத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் அவர் தான் சொல்கிறாரு முன்னே நான் தூசிக்கிறவனும் துன்பப்படுத்துகிறவனும் கொடுமை செய்கிறவனுமாயிருந்தேன் அப்படி இருந்தும் நான் நான் அறியாமல் அவிசுவாசத்தினாலே அப்படி செய்தபடினால் இரக்கம் பெற்றேன் என்று சொல்கிறார் ஓகே ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் மேன்மை பாராட்டுகிறதுக்கும் சில காரியங்கள் இருந்தது அதை சொல்கிறார் பிடிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு நான்காம் வசனம் முதல் ஆறாம் வசனம் வரை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லுகிறாரு மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டுமானால் நானும் வைக்கலாம் வேறொருவன் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்க நினைத்தால் நான் அதிகமாக எப்படி செய்யலாம் யாராவது நான் இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் நீங்கள் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களை விட நான் ஜாஸ்தி பேசலாங்கிறாரு அதான் அர்த்தம் என்ன பேசலாம் நான் எட்டாம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன் கரெக்டாக இஸ்ரேல் வம்சத்தார்கள் ஆண் பிள்ளைக்கு எட்டாம் நாளில் விருத்த சேதனம் பண்ணணும் அப்படி செய்யப்பட்டவன் நான் இஸ்ரேவேல் வம்சத்தான் பென்யமின் கோத்திரத்தான் என் வம்சம் என்ன என் கோத்திரம் என்ன எப்ரேயில் பிறந்த எப்ரேயன் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிசையன் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஒரு நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் எல்லாம் எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்டுங்கிறாரு இந்த என்னுடைய தவறான காரியங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது நான் எனக்கு உண்டாயிருந்த மேன்மையான காரியங்களாக இருக்கட்டும் இந்த எந்த காரியங்களுமே என்ன பண்ண போவதில்லை தேவனுக்கு முன்பாதாக என்னை நீதிமானாக நிறுத்த போவது இல்லை அப்போது இந்த காரியங்கள் ஒருவேளை எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொன்னால் இதை நான் மறக்காமல் நினச்சிக்கிட்டு ஓடலாம் இதனால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என்னுடைய மாம்சத்தின் ஐடென்டிட்டி எனக்கு உண்டாயிருந்த அடையாளம் நான் யார் எந்த கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் என்னுடைய பின்னணி என்ன இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கர்த்தருடைய நீதிக்கு முன்பதாக இது ஏதாவது எனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்று சொன்னால் நான் இதெல்லாம் மறக்காமல் ஓடலாம் ஆனால் அது எதுவுமே பிரயோஜனத்தை கொடுக்க போவதில்லை யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது 
ஒன்றுக்கும் உதவாது அப்போ ஒன்றுக்கும் உதவாதது எதை ஒன்றுக்குமே உதவாத ஒன்றை தூக்கிட்டு நான் ஏன் ஓடணும் இந்த ஓட்டத்தில் ஆகவே தான் பவுல் சொல்கிறார் பின்னானவைகளை நான் மறக்கிறேன் என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் நான் நஷ்டம் என்றும் அவையெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணத்தில் வருகிற சுயநிதியை உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும் படிக்கும் என்னுடைய கோல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்பட வேண்டும் அங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி நான் தொடர்கிறேன் பவுல் சொல்கிறாரு அப்போ என்ன வாழ்க்கை நோக்கம் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனா கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லையா அப்போ நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் என்று காணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய கடந்த காலத்தின் காரியங்களோடு கூட அல்ல கிறிஸ்து இயேசு என்று அவர் மேல் வைத்த விசுவாசத்தினாலே அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாகத்தான் என்ன என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஓட்டத்தை ஓட முடியும் என்று சொல்லி அங்கே போல் சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அப்போ நான் இந்த காலவில் எந்த காரியத்தை ரொம்ப வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் ஒருவேளை உங்களுக்கு எனக்கும் பவுல் போல மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு எந்த ஒரு காரியமும் இல்லாமல் இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் சைடில் ஆனால் நிறைய காரியங்கள் தப்பான காரியங்கள் நிறைய காரியங்கள் சொல்கிறதுக்கே ஒன்றுமே இல்லை பிரதர் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னா அதையுமே நம்ம மறக்கத்தான் வேண்டும் அதனாலையும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட பழமையான காரியங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்முடைய கடந்த காலம் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இந்த விசுவாசத்தோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த லக்கை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஓட்டத்தை ஒரு நாளும் நம்முடைய கடந்த காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்க நாம் இடம் கொடுக்கவே கூடாது இந்த உலகத்திற்கு இல்லாத ஒரு நம்பிக்கையை தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் அது என்ன நம்முடைய மனதை தேவன் மாற்றுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் நமக்கு கொடுத்து கொடுத்துருக்கிறார் இந்த ஆவியானவர் என்ன பண்ணுகிறார் நம்முடைய சிந்தையை மறுரூபப்படுத்துகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நம்ம வசனத்தை வாசிக்கிறோம் கர்த்தரோடு இருக்கிற இந்த உறவின் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கப்படாத ஒரு ஸ்லாக்கியம் என்ன நாளுக்கு நாள் தேவன் நம்மை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஓட்டத்தை நாம் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இதில் அதிகமாய் மாற்றப்பட வேண்டிய காரியம் நம்முடைய எண்ணங்களும் சிந்தையுமாக இருக்கிறது அந்த சிந்தை தொடர்ந்து மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த ஸ்லாக்கியத்தை கத்த நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அதை எது தடுக்க போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஓட்டத்தை ஜெயமாக ஓடாமல் நம்முடைய கடந்த காலம் கடந்த கால கசப்புகள் கடந்த கால வேதனைகள் கடந்த கால தோல்விகள் இது நம்மை அந்த இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி எகிப்தையே நினச்சிக்கிட்டு போனாங்களோ அப்படி நாமும் கடந்த காலத்தை நினைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி இங்கே வேத நமக்கு சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்துவும் அப்படி இருந்தார் உங்களுக்கு வேணால் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் அவருக்கு என்ன கடந்த காலம் இருந்ததுன்னு சொல்லி ஏசு தேவன் அழைத்த அந்த ஓட்டத்தை ஓடும்போது உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மீட்பின் திட்டத்தை நிறைவேற்ற இயேசு ஓடினாரே அந்த ஓட்டத்திலும் அவரும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையுடையவராக இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது தன்னுடைய சில காரியங்களை கடந்த காலம் கடந்த காலத்தை கடந்த நித்தியத்தை அவர் மறந்து தான் அந்த ஓட்டத்தை ஓடினார் என்பதை உங்களோடு கூட இந்த காலவில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் எட்டு வசனங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரணபரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தம் கீழ்படிந்தவராகி தம்மை தானே தாழ்த்தினார் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏசு கீழ்படிந்தாரா ஏசு எண்ணத்தில் கீழ்படிய கீழ்படிய வேண்டிய அவசியமாக இருந்திருக்கும் பர்ஃபெக்டான தேவகுமாரன் அவருக்கு என்ன ஒரு கீழ்படிதல் தேவையாக இருந்திருக்கும் நம்ம யோசித்தோம்னா இங்கே எழுதியிருக்கிறது ரெண்டு காரியங்கள் எழுதிருக்கு ஒன்று அவர் தேவனுடைய ரூபம் இன்னொரு காரியம் அவர் தேவனுக்கு சமமானவர் தேவனுடைய ரூபமும் தேவனுக்கு சமமாயிருந்த ஒருவர் இப்போ இந்த பூமிக்கு மனுஷ ரூபம் எடுத்து வந்திருக்கிறாரு ஆனால் அப்படியே அவர் சாதாரணமாக ஓட முடியல அவருக்கு அவ்வளவு நிந்தைகள் அவ்வளவு அவமானங்கள் அவ்வளவு பேச்சுகள் அவரை வந்து எவ்வளோ மோசமாக பேச முடியுமோ அவ்வளோவா பேசுனாங்க அவர் மேலே அவ்வளோ குற்றச்சாட்டுகளை சொன்னார்கள் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து 
ஒரு அவமானமான மரணத்துக்கே அவர் கொண்டு போயிட்டாங்க சிலுவை சுமக்க வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவர் சிலுவை சகித்தார் அவமானத்தை எண்ணாமல்னே லிட்டலாக அவர் அவமானத்துக்குள்ளே போக வேண்டியதாக இருந்ததே அப்படி அவர் அவமானத்துக்குள்ளே போகணும்னா இந்த காரியத்தை அவர் மறக்க வேண்டியதாக இருந்தது கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் வெறுமையாக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்போ அவர் நித்தியத்தில் எங்கே இருந்தார் அவர் தேவனுடைய குமாரன் தேவனுக்கு சமமானவர் இதையெல்லாம் மறந்தால் மாத்திரமே அவர் என்ன பண்ண முடியும் இந்த அவமானத்தையும் இந்த நிந்தையும் அவர் சுமந்து நமக்காக ஓட முடியும் அப்போ அவர் வந்து தாழ்த்தினார் கீழ்ப்படைந்தார்னா என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேவத்துவத்தை மறந்து இப்போ நான் மனசு குமாரனாக தான் இருக்கிறேன் அநேக பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வரும்படி நான் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த சந்தோஷத்தை நினச்சிட்டு என்னை நம்பி பிதா கொடுத்த இந்த லக்கை நான் ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சில காரியங்களை நான் நினைக்கக்கூடாது அவர் மறந்து போயிட்டார்னு அர்த்தம் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவிசேஷங்களில் அடிக்கடி தான் யார் என்பதை அவர்களோடு பேசி கொண்டே இருந்தார் நான் உயர்விலிருந்து வந்தவன் நான் எங்கிருந்து வந்தவன் என்று எனக்கு தெரியும் தேவன் என்னுடைய பிதா இருக்கிறார் பிதாவாக இருக்கிறார் நீங்கள் தாழ்விலிருந்து உண்டானவர்கள் நான் இருந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வர முடியுமா அதே இடத்துக்கு நான் ஏறி போகிறதை பார்ப்பீங்களே அப்போ எப்படி இருக்கும் இப்படி சொல்லி தன்னுடைய காரியத்தை அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய ஊழியத்தில் தான் யார் தான் எங்கிருந்து வந்தவர் என்பதை அவர் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே தான் இருந்தார் அப்போ அவர் மறந்துட்டார்ன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆனாலும் அவர் யார் என்கிற அந்த காரியத்தை இந்த அவமானத்தை சோக்கும் பொழுது சுமக்கும் போது அதை என்ன பண்ணலை அவர் அந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் வாழ்ந்தார் அதை அதை நடைமுறைப்படுத்தாமலே அவர் வாழ்ந்தார் என்று சொல்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் அவருடைய மேன்மையாக இருக்கிறது அவர் தான் கெத்ஸ் கெத்சமனையில் சொல்கிறாரு பேதர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கத்தி எடுத்து ஒரு போர்ச்சகனுடைய காதை வெட்டிடுறாரு அப்போ சொல்கிறாரு நான் இப்போ வேண்டிக் கொண்டேன் என்று சொன்னால் பிதா ஆயிரம் தூதர்களை அனுப்ப மாட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆனாலும் நான் அப்படி வேண்டிக் கொள்வது வேண்டிக் கொள்ள மாட்டேன் காரணம் அதுக்காக நான் வரல என் கோல் வேறு நான் சிலுவைக்கு போகணும் மறுத்து உயிரோடு எழுந்தணும் அதற்காக தான் வந்திருக்கேன் இப்போ வந்து எல்லாரையும் என்னை விடுதலையாக்கும்படி நான் பிதாவிடத்தில் கேட்கும்படி அல்ல அதான் அது தான் தாழ்த்துனது இப்போ ஒப்பு கொடுத்தார்னா தன்னுடைய கடந்த நித்தியத்தையும் தான் யார் என்பதையும் கொஞ்சம் டினை பண்ணினார் அதான் சிலுவை சிலுவை என்பது சுயத்துக்கு மறிக்கிற இடம் ஆகவேத்தான் உங்களும் என்னையும் சொன்னார் ஒருவன் எனக்கு பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டேன் பின்னே வர கடவன் அந்த சிலுவைங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யாருங்கிறத மறுதளிக்கிறது நான் சோன் சோ சோன் சோன் சொல்கிறது இல்லை அந்த சோன் சோலாம் மறந்துட்டு நான் இப்போ ஒரு ஓட்டத்துக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த காரியங்கள் என்னுடைய மனதில் வரும் பொழுது என்னுடைய எண்ணங்களில் வந்து என்னை தாக்கும் பொழுது என் உணர்வுகளில் கலக்கும் பொழுது அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் என்னை அழைத்த பரமலைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக நான் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன் என்று சொல்வதுதான் அந்த ஓட்டமாக இருக்கிறது பிலிப்பி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினாறு வசனங்கள் நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் காட்சி பொருளாக தேவன் உங்களையும் என்னை அமைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் மங்கி இருக்கிற நீங்கள் அல்ல எப்படி நீங்கள் உலகத்திலே சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிறீர்கள் ஜீவ வசனம் த லிவிங் வேர்டு அந்த வசனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நீங்கள் அப்படி இருக்கீங்க கர்த்துடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு இந்த மோசமான உலகத்திலே நீங்களும் நானும் சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிறோமாம் அப்படி பிரகாசிக்கிற நீங்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலேயே இந்த உலகத்தை எப்படி தான் வேதம் சொல்கிறது கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளாக இருக்கும்படிக்கு குற்றமற்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் கபடம் இல்லாமல் இருக்கணும் கத்தோடைய பிள்ளைகள்கிட்ட கபடம் இருக்கக்கூடாது முதல்ல எல்லாத்தையுமே மனசில் ஒரு கபடத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு நோக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு செயல்படக்கூடாது தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளாக இருக்கும்படி எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பும் இல்லாமல் செய்யுங்கள் வெறுமனே கடமைக்குன்னு செய்யாமல் என்னை நம்பி சந்தோஷத்தோடு அவர் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறாரே யார் என்னை பாராட்டினாலும் பாராட்டி பாராட்டாவிட்டாலும் கூட அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் 
அவர் என்ன நம்பி உண்மையுள்ளவன் நம்பி இதை கொடுத்துருக்கிறாரு நான் உண்மையோடு கூட ஓடுவேன் எனக்கான பிரதிபலனை அவர் கொடுப்பார் என்று சொல்லி ஓடுகிறது தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளின் ஓட்டமாக இருக்கிறது ஓகே அப்போ நான் சொன்னபடி இந்த ஓட்டம் வந்து ஓடிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஓடி முடியலை அப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சில வேலைகள் நமக்கு சில ஹிண்ட்ரன்ஸ் வருகிறது த சில தடைகள் வருகிறது சில பிரச்சனைகள் வருகிறது ஆனாலும் அதுக்காக நம்ம ஐயோ நான் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே நிற்கும்படி அல்ல அல்லது சில அந்த ஜோக்கெலாம் வர மாதிரி மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லே இருந்தா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஓடுறது கிடையாது ஒரு சின்ன தவறு வந்துட்டுனா கூட மறுபடியும் போய் நான் சரியாக ரட்சிக்கப்படலை இயேசுவே நான் உண்மை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மறுபடியும் ரட்சிப்புக்குள்ளே போகிறது அப்புறம் அங்கேருந்து மறுபடியும் ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறது அப்படி அல்ல அப்படி சொல்லவில்லை வேதம் என்றைக்கு ஒரு முறை நம்ம கிறிஸ்துவை இயேசுவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ அன்றைக்கே நம்ம ஓட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் வழியில் சில தடங்கல்கள் இருக்கலாம் ஆனால் சோர்ந்து போகக்கூடாது விழுந்துட்டோம்னா விழுந்து எந்திரிச்சு விழுந்த இடத்துலேருந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் தொடர்ந்து அவரை நோக்கி நம்மை நாம் ஓட வேண்டும் காரணம் அவர் தான் நம்மளை தூக்கி விடுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் தான் அவர் தான் நம்மோட கூட சேர்ந்து நமக்கு பலப்படுத்துகிறார் பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அதைத்தான் பவுல் சொல்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே ஜிம்லலாம் போனோம்னா சிலர் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஜிம் ட்ரைனர் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பாங்க தூக்கி நம்ம அதை நல்லா தூக்குறதுக்கு அப்படி தான் தேவனும் நம்மோடு கூட சேர்ந்து நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் வாசிப்போம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் அதை ஓட ஆரம்பிச்சுட்டவங்க ஏற்கனவே ஓட ஆரம்பிச்சுட்டவங்களை பற்றி கத்தர் சொல்கிறார் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாக இருக்க கடவோம் எந்த காரியத்திலாவது நீங்கள் வேறே சிந்தையாக இருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கீங்க ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனது கலைக்கப்படுகிறதா அல்லது வேறு விதமான சிந்தைகள் உண்டானதுன்னா நம்முடைய தேவனே சொல்லுவார் எப்பா நீ இவ்வளோ நாள் நல்லா தான் ஓடி வந்திருக்கிற இந்த இடத்துல நீ ஸ்ட்ரக் ஆகிட்ட இந்த இடத்துல நீ கவலைப்பட்டுட்ட இந்த இடத்துல நீ சோர்ந்து போய் உட்காந்துட்ட நீ உட்காந்துருக்கிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் இந்த காரியங்களை நீ சரி பண்ணிக்கோ சரி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஓடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனுஷன் வெளிப்படுத்துவான் என்று எழுதவில்லை தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஆகிலும் நாம் எதுவரையில் தேறி இருக்கிறோமோ அதான் சொன்னேன் எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேறி வந்திருக்கிறோமோ ஓடி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையுமா ஒரே சிந்தையாக இருப்போமாக இந்த ஓட்டம் எப்படின்னா நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற ஓட்டப்பந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆட் ஒரே ஓட்டம் தான் ஓடி எத்தனை ரவுண்டு வரணுமோ வந்து யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயித்தவங்க ஆனால் கர்த்தருடைய ஓட்டத்தில் அப்படி இல்லை ஓட ஆரம்பிச்சு நீங்களும் நானும் ஓடி நம்ம எப்போ ஓடி முடிக்கிறோமோ அப்போ தான் இந்த ஓட்டம் முடியும் ஹலை லூயா ஓடிட்டுருக்கோம் திடீர்னு ஸ்லோ ஆகலாம் திடீர்னு வேகமாக ஓடலாம் திடீர்னு கால் சுழுக்கிக்கலாம் உட்காந்துக்கலாம் ஆனாலும் இந்த ஓட்டம் முடியாது எப்போ முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களும் நானும் எப்போ ஓடி முடித்து அங்கே போய் சேர்கிறோமோ எல்லாருக்குமே கர்த்தர் அந்த ப்ரைஸ் வைத்திருக்கிறார் எல்லாருக்குமே அந்த பந்தய பொருளை வைத்திருக்கிறார் இது முன்ன பின்ன ஓடினவங்களுக்கான ஓட்டம் அல்ல இது தனிப்பட்ட ஓட்டம் இந்த ஓட்டத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனையான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஓடுறவங்க இல்லை நம்மளோடு ஓடுகிறவர்கள் அல்ல நமக்கு பிரச்சனை நம்முடைய பிரச்சனை நம்முடைய கடந்த காலம் அல்லது அந்த கடந்த காலத்தை ஞாபகப்படுத்துகிற பிசாசு இவங்க தான் நம்ம ஓட்டத்தை தடை பண்ணுகிற சக்திகள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதையெல்லாம் உதறிவிட்டு நாம் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆகவே தான் எழுதியிருக்கிறது ஐ ப்ரெஸ் ஆன் டுவர்ட் த கோல் டு வின் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் த அப்பர்ட் கால் ஆஃப் காட் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரமளிப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன் தொடர்ந்து ஓடும்படியாக தேவன் சொல்கிறார் அப்போ உங்களுடைய கடந்த காலமோ அந்த கடந்த காலத்தினால் உண்டாயிருக்கிற அடையாளங்களோ அல்லது உங்கள் மாம்சத்தின் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கையோ என்ன பண்ணாதீங்க அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி அது கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் ஓட்டத்தை அவைகள் தடை பண்ணாமல் இருக்க நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பின்னானவைகளை மறந்துவிட்டு முன்னே இருக்கிற முன்னானவைகளை நாடி நீங்கள் ஓடும்படி தேவன் இந்த காலவிலை உங்களை அழைக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புதிய துவக்கத்தை ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லை எங்கே ஓடிட்டுருக்கோமோ அந்த இடத்துலேருந்தே தொடர்ந்து நாம் ஓடும்படி தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் நேற்றைக்கு நடந்தது இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட நாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது இன்றைக்கு நடக்க
அப்போ தொடர்ந்து ஒரு முன்னேற்றத்திற்குள் நாம் இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது விட்டுவிடக்கூடாது சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது காரணம் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் சத்தமில்லாமல் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் நம்முடைய முன்னேற்றத்தை குறித்து அவர் கரிசனை உடையவராக இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண விடக்கூடாது சோர்ந்து போய் விட்டுவிடக்கூடாது முறுமுறுத்து நின்று விடக்கூடாது அழுது புலம்பி நாம் நின்று விடாமல் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் வைத்திருக்கிற இந்த வாக்கு தத்துவமான ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிக்கும்படி அந்த காணானை சுதந்திரிக்கும்படி இயேசுவே நாம் சுதந்திரிக்கும்படி தொடர்ந்து நீங்கள் நானும் ஜெயமாய் ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் உங்களை பற்றி என்னை பற்றிய தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக